Continuamos con Luis Salgado de Euskal Herria Bildu. Mi hermano, a mí me gustaría destacar dos cosas. Primero, que EH Bildu ya mantuvo la legislatura pasada, las 35 horas allí donde gobernaba, y que lo de que la diputación lo va a establecer, todavía tendremos que verlo, porque sabemos que los sindicatos a día de hoy eh, no están muy contentos en la mesa de negociación. Eh, por otro lado, me gustaría eh, no pasar por alto las declaraciones de, de, la, de la patronal, eh, porque me parece que es un poco... Eh, que haciendo bueno ese refrán de es mejor estar callado y parecer estúpido que hablar y, y sacar todas las, o sea, y despejar todas las dudas eh, a mí me gustaría recordarles que hubo uno de sus grandes líderes que a, no hace tanto cuando empezó esta crisis decía que teníamos que trabajar más y cobrar menos y ahora está en la cárcel porque nos estafó a todos, nos robó a todos y dejó a cientos de familias en, las, en la calle se llamaba Díaz Ferrán eh, me gustaría lo, lo único manteniendo el respeto evidentemente hacia Juan Ugarte o hacia quien se esté usted refiriendo sí, por, porque eh, vamos a intentar evitar los insultos no he insultado a nadie simplemente he eh, hecho cita de un refrán popular eh, resulta curioso que, que nos intenten explicar que es un derroche de, de dinero público las condiciones laborales y que cuando está demostrado, que y ellos mismos lo reconocen, que la mayor lacra que sufren las empresas a día de hoy es la, eh, la factura de la luz, no sean capaces de salir a reclamar la Iberdrola o Indesa que eh, reduzcan sus beneficios para que de esa forma su recibo eh, disminuya. Y por último, eh, a mí me gustaría también establecer una, una pequeña reflexión. La jornada de 40 horas tiene 140 años. Creo que con los avances científicos, técnicos y de todo tipo que ha habido, eh, creo que aquel ocho horas de descanso, ocho horas de trabajo y ocho horas de ocio ha quedado un poco desfasado y podríamos aspirar a algo más. Bueno, eh, es que además es, es un poco eh, eh, criticar el qué y criticar las formas, ¿no? O sea, yo creo que, igual con otras palabras, pero lo que acaba de decir el, el compañero de Podemos eh, es bastante cierto, ¿no? El cómo eh, la Iglesia se le han dado unos privilegios ya eh, se ha apropiado de todo aquello que ha visto que, que era pos, o sea que tenía posibilidades de apropiarse y no estamos hablando eh, solo de ermitas e iglesias de lo cual podríamos debatir ampliamente pero que por lo menos lo han utilizado para el culto sino que se han apropiado de campos de frontones eh, de, frontones, de, de juegos de bolos de huertas y de todo lo que han pillado que no estaba inmatriculado que recordemos que muchas de esas eh, fincas y casas que se han ido inmatriculando desde el 46 pre, eh, venía, o sea, no tenían dueño en muchos casos porque habían sido eh, previamente eh, robadas por el, por el gobierno franquista y, y a, a personas que eran del bando republicano o que eran sindicalistas y eso lo inmatricula la Iglesia. Eh, nosotros, lógicamente, exigimos que se devuelva, sobre todo que se devuelvan, o sea, todo, pero sobre todo aquello que, que lógicamente, ni siquiera eh, les pertenece eh, dentro del, del culto religioso. Y es curioso, y cogiendo las últimas palabras de, de Coldo, es curioso el, el tema de, de la Iglesia de San Francisco, por ejemplo, porque, por lo menos, un... Un detalle de devolución al pueblo, una iglesia que la han cerrado, que no la utilizan y son incapaces ni siquiera de cederla al, al pueblo. ¿Qué podemos esperar de, es, de esa iglesia que, es, por un lado, nos está robando patrimonio público, que se lo tenemos que mantener no solo los consejos y tal, sino que Diputación gasta un montón de dinero en mantener en pie iglesias y ermitas y que después ellos son incapaces ni siquiera de, de devolver una parte, ¿no? Y esa pregunta le devuelvo, ¿qué se puede hacer? Porque las juntas generales han aprobado esta moción, pero no a partir de este momento, ¿qué se le puede exigir a la Iglesia? Si hay un nuevo paso que se pueda dar desde, la, desde el ámbito político, ¿o hay que acudir a la justicia? No lo yo, sé. yo, o sea, nosotros desde Euskal Herria Bildu creemos que eh, políticamente se, eh, habrá que presionar todo lo que se pueda presionar. Ahí está también eh, esa catalogación de la Iglesia como eh, entidad sin ánimo de lucro cuando estamos cuando el, el, la propiedad de un bien, una vivienda, una casa, lo que sea, es un lucro. Eh, o sea, se puede presionar y por otro lado, eh, la vía judicial, y para eso las instituciones tienen mucho que ver, y por eso eh, en esa moción exigíamos a Diputación que apoye y ayude a los consejos y ayuntamientos a, a cuantas reclamaciones eh, deseen realizar. 
Bien, lo primero, eh, yo creo que hay que dejar claro que esto no se trata de una, de una posición sectaria, o sea, nosotros eh, defendemos que la religión, el que quiera tener una, una creencia personal la puede tener, lo que pasa es que cuando eh, se abre ese melón y, y empiezas a dar derechos a uno, tendrás que darle los mismos derechos a todos, por ejemplo, no se puede reservar suelo para una iglesia y no reservar suelo para una mezquita, por ejemplo. Eh, preguntas, el qué, y, o sea, alguien ha comentado, eh, el qué y a quién, bueno, eh, el qué, bienes comunales, a quién, a la, a la comunidad, en este caso eh, vivimos en una sociedad democrática en la cual hay unas instituciones públicas que se hacen cargo de lo comunal, bueno, pues ya está, ahí tiene, eh, se lo dejamos, ¿a quién? Al consejo, o al ayuntamiento, o a quien sea, porque es un bien comunal. Eh, que el consejo no puede mantenerlo, o el ayuntamiento no puede mantenerlo, bueno, ahí lo ha dicho el señor Coldo Martín, eh, y el consejo igual no puede mantenerlo, la iglesia tampoco, y cuando no puede mantenerlo, se la mantenemos los demás. Eh, ah, y después, eh, claro, nos centramos mucho siempre el IBI, ¿no? en, en cuatro cositas, y encima siempre parece que hablamos del centro de culto, pero es que el problema no es el centro de culto, es que la iglesia le da a todos los palos, y en todos los palos tiene las mismas excepciones. Y a mí me gustaría saber qué opinan de las ventajas que tienen, por ejemplo, la iglesia cuando abre residencias de personas mayores, las ventajas que tienen frente a quien la abre eh, siendo privada o frente a las públicas el por qué se les permiten ciertas eh, cosas que a otros no se les pueden permitir. Y este sería un debate muy interesante para hacer una tertulia solo sobre las residencias de personas mayores de la Iglesia frente a las residencias de personas mayores privadas y públicas. Bueno, eh, pues qué vamos a decir nosotros sobre el acto de, del sábado. Es un acto importante al cual animamos a, a que acuda todo, el, todo, todo aquel que pueda. Eh, entre otras cosas porque de nosotros salió la, la propuesta de, de hacer ese acto eh, aún así eh, nosotros creemos que aparte de, de estas eh, acciones eh, institucionales también hay que, que pasar a acciones reales ¿no? y, y desde aquí también animamos a, a la ciudadanía a que, a que dé pasos para terminar con, eh, con, con esos que realmente sacan el beneficio de, de que Baroña siga abierta que es lo que ha dicho el, el señor Coldo Martín eh, que son Iberdrola e Indesa. Nosotros eh, el 1 de agosto de 2014 ya rompimos en Zuya eh, con Iberdrola. Eh, hace pocas semanas hemos roto en, en Zaldondo. Eh, estamos eh, en todos los ayuntamientos donde gobernamos, se están haciendo ahora mismo, revisando todo, todo el tema de iluminación, de, de la contaminación lumínica, una revisión de todos los contratos para ver eh, dónde podemos eh, romper esos, eh, esos contratos con Iberdrola y Endesa para mandarles un mensaje claro de que con Garoña no. No se, puede, no se puede ir más adelante y esto es voluntad política y allí donde gobernamos lo estamos haciendo y donde no gobernamos lo estamos exigiendo y se nos está dando con las puertas en las narices acaba de decir lo de Juntas de Vizcaya pero nosotros podríamos estar hablando de todos los ayuntamientos donde hemos eh, planteado lo mismo y se nos ha dicho que no que no se puede romper con Iberdrola y Endesa eso es voluntad política eh, cada uno sabrá el por qué no lo hace nosotros entendemos que mucho tendrá que ver el que algunos partidos aquí tienen representación eh, tengan representación dentro de los consejos de administración de esas empresas las famosas puertas giratorias 